আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম গ্যাসের অভাবে বরিশাল সহ দক্ষিণ আঞ্চলে গড়ে উঠছে না নতুন কোন শিল্প কারখানা ভোলার গ্যাস সরবরাহের দাবি উদ্যোক্তাদের এবং মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্ম অবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু শিরোনামগুলো শুনছিলেন এবারে বিস্তারিত সংবাদ একদিকে বিদ্যুৎ সংকট অন্যদিকে গ্যাস সংযোগ না থাকায় বরিশাল সহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে নতুন কোনো শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে না গুটি কয়েক কারখানা চালু থাকলেও সেগুলোর অবস্থা নাজুক এ অবস্থায় দ্বীপ জেলা ভোলায় পাওয়া গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে বরিশালে সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন শিল্প উদ্যোক্তারা বরিশাল থেকে হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানা ইভা প্রায় একশো একত্রিশ একর আয়তনে দেশের সবচেয়ে বড় শিল্পনগরী বরিশালে গত আটান্ন বছরে গড়ে ওঠেনি কোনো শিল্প কারখানা বিসিকের চারশো ছেচল্লিশটি প্লটের মধ্যে তিনশো আটাত্তরটি বরত দেওয়া হলেও শিল্প ইউনিট গড়ে উঠেছে মাত্র বাহাত্তরটি তার মধ্যে উনিশটি আবার বন্ধ হয়ে গেছে এদিকে বিসিকের সাঁত্রিশ একর জমিতে এখন ধান চাষ হয় খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্যাস সংযোগ না থাকা আর বিদ্যুৎ সংকটের কারণেই এই অবস্থা বলছেন শিল্প মালিকরা জাহাজ শিল্পের প্রসার ঘটলেও গ্যাস না থাকায় ব্যয়বহুলে শিল্পকে টিকিয়ে রাখতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে বিদ্যমান এসব সমস্যা নিরসনে সরকারি সহযোগিতা না পেলে কারখানাগুলোর কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না ফলে শিল্প মালিকদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি বেকার হয়ে পড়বে এসব কারখানায় কর্মরত হাজার হাজার শ্রমিক এ অবস্থায় ভোলায় প্রাপ্ত গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলো বন্টনের দাবি জানিয়েছেন শিল্প মালিকরা আমাদের বিদ্যুৎ নেই আমাদের গ্যাস নেই রাস্তাঘাটের বিসিকের মধ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা নেই পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই মানে অল এভরিথিং শিল্প কারখানার জন্য যথেষ্ট পরিবেশ না থাকার কারণে কোনো শিল্প কারখানা মালিকরা এখানে আসতেছে না পানি পাইতেছি না তিন বছর পর্যন্ত পানি নেই সাপ্লাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছেন এটা যত শীঘ্র আমাদের এই বরিশালে আসবে এবং বরিশাল আসলে আমরা যারা শিল্প উদ্যোক্তা আছি তারা আমরা নতুন নতুন শিল্প তুলতে পারবো এদিকে বরিশাল শিল্প নগরীর উন্নয়নে বাউন্ন কোটি বিশ লাখ টাকার একটি প্রকল্প এরই মধ্যে একনেক অনুমোদন দিয়েছে বলে জানিয়েছেন বিসিকের এই কর্মকর্তা প্রকল্প সমাপ্ত হলে বিসিকে বরিশালের যত সমস্যা আছে ভোলায় প্রাপ্ত গ্যাস সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে দক্ষিণাঞ্চলে নতুন অনেক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠার পাশাপাশি কর্মসংস্থান হবে বহু মানুষের যা দেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তাই দ্রুত প্রকল্প শুরুর দাবি দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে দলকে নির্বাচিত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য রাশিদুল আলম রাজশাহী মেডিকেল কলেজের ডাক্তার কায়সার রহমান অডিটোরিয়ামে দলের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপকমিটির সাথে বিভাগের সব জেলা উপজেলা ও মহানগরের মুক্তিযোদ্ধাদের মত বিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান রাজশাহীর সিটি মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক ও সংসদ সদস্য আইনউদ্দিন সভায় বক্তব্য রাখেন চৌদ্দগ্রামে বাসে আগুন দিয়ে আটজন হত্যা মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের আবেদন গ্রহণ করেছে কুমিল্লা জেলা ও দায়রা জজ আদালত জেলা জজ আদালতের বিচারক কে এম শামসুল আলম আবেদন গ্রহণ শেষে আগামী এগারোই নভেম্বর জামিন শুনানির দিন ধার্য করেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবী অ্যাডভোকেট কায়মুল হক রিঙ্কু গত তিন অক্টোবর কুমিল্লার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পাঁচ নম্বর আমুলি আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক বিপ্লব কুমার দেবনাথ খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করায় আবারও জামিনের আবেদন করা হয় একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সাজা দেওয়ার প্রতিবাদে দেশে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে স্বেচ্ছাসেবক দল রাজশাহীতে মালোপাড়া এলাকায় দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা সমাবেশে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু বিএনপি সহ জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের কর্মসূচি সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার তাগিদ দেন এর আগে মিছিল বের করার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয় কুমিল্লায় নিমতলি এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে স্বেচ্ছাসেবক দল মহানগর ও দক্ষিণ জেলা শাখা মিছিলটি সেখান থেকে মহিলা কলেজ সড়কে যাবার পথে পুলিশ বাধা দেয় 
এসময় শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সমাপ্ত করেন মিছিলকারীরা নাটোরের দিঘাপতিয়া এলাকা থেকে মিছিল বের করা হয় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক রাসেল আহমেদ রনি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা মিছিলে অংশ নেন লক্ষ্মীপুরের জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের মিছিলটি শহরের চকবাজার থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে দক্ষিণ তেমুহনি গিয়ে শেষ হয় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি অ্যাডভোকেট মহসিন কবির স্বপন ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাব্যতা কমে যাওয়ায় মৌলভীবাজারের বরাক নদী দখল করে ঘরবাড়ি গড়ে তুলেছেন প্রভাবশালীরা দখলের প্রতিযোগিতা এতটাই প্রকট যে নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ায় দুষ্কর হয়ে উঠেছে তবে শিগগিরই অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন মৌলভীবাজার থেকে সৈয়দ মহসিন পারভেজের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আবুদার তাজুবায়ের এই সেতুটি জানান দিচ্ছে মৌলভীবাজারের বরাক নদীর বিশালতা আগে কেমন ছিল মাত্র দুই যুগের ব্যবধানে যেন হারিয়ে গেছে নদীটি একসময় বরাক নদীর বুকে পালতলা নৌকা পণ্যবাহী জাহাজ যাত্রীবাহী স্টিমার আর লঞ্চ চলাচল করত পাতলা নৌকা আইছে এরপরে বাঁশর সাইল আইছে গাছর সাইল আইছে বৈরূপ থেকে মাল নিয়ে নৌকা আইছে নদী বরা টইয়া কিন্তু এখন নদীটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের সহযোগিতায় দিনে দিনে নদীর জমি দখল হয়ে যাচ্ছে বরাকের দুই তীরে বেড়েছে ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম আগে অনেক বড় বাজার আছে এই জায়গায় তারা দখল হয়ে লিছে এই নদী থেকে বরাট হয়ে যাচ্ছে আর বরাটের ফলে বিভিন্ন জন দখল করে গড়বাড়ি তৈরি করে যাচ্ছে আস্তে আস্তে নদীটা বিলনের প্রতি আমাদের এই নদীটা খনন করে দিলে আমাদের বাজারের উন্নতি আসবে সরকারের খাস ক্ষতি আনের নদী কিভাবে দখলে নিয়েছে তা খতিয়ে দেখে উচ্ছেদ করার পাশাপাশি দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক স্থাপনা করেছে এটা আমরা বিষয়টা যারা অবগত হলাম এটা আমরা খোঁজ নিয়ে পরবর্তীতে তা যদি অবৈধভাবে কেউ দখলে থাকে তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব বরাক নদীকে ঘিরেই একসময়ে গড়ে উঠেছিল সরকার বাজার ও শেরপুর নদীবন্দর কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নেই তাই বরাক নদীর তীরবর্তী এলাকা দখলমুক্ত করার দাবি মৌলুবিবাজার বাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা শারদীয় দুর্গা পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড় স্থলবন্দরে টানা ছয় দিন আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দুদেশের ব্যবসায়ীদের সম্মতিতে আজ থেকে বিশ অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত স্থলবন্দর দিয়ে সব ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় একুশ অক্টোবর রোববার যথারীতি আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম চালু হবে তবে আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকলেও দুদেশে যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে বলে জানিয়েছে আখাউড়া স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চুরি হওয়া এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় রাতে হাসপাতাল ক্যাম্পাসের ভেতরে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিত্যক্ত একটি কোয়ার্টারে অভিযান চালিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার ও এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক নারীকে আটক করা হয় আটক ইয়াসমিন সুলতানা পরমাণু কেন্দ্রের এক কর্মচারীর মেয়ে বলে জানিয়েছে পুলিশ এগারোই অক্টোবর ভোরে হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ড থেকে শিশুটি চুরি হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা নারায়ণগঞ্জে প্রায় এগারো মাস ধরে নিখোঁজ দেড় বছরের শিশু সাদমান সাকিকে উদ্ধারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে শিশুটির পরিবার ও এলাকাবাসী প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন চলাকালে বক্তারা বলেন পুলিশ অপহরণকারীদের শনাক্ত করলেও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে না সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকি মঞ্চের আহ্বায়ক রাফিউর রাব্বি নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরীফ উদ্দিন সবুজ ও নিখোঁজ সাদমান সাকির বাবা সৈয়দ ওমর খালেদ এ সময় বক্তব্য রাখেন দু হাজার সতেরো সালের পহেলা ডিসেম্বর শহরের দেওভোগ এলাকায় নিজ বাড়ির গেটের সামনে থেকে নিখোঁজ হয় সাদমান সাকি মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে শুরু হল সনাতন ধর্ম অবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা এ উপলক্ষে মণ্ডপে মণ্ডপে ঢাক কাসার ধ্বনি ও পুরোহিতের মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে চলছে নানা কর্মযজ্ঞ খুলনা মহানগরীতে এবার একশো তেইশটি মন্দিরে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এছাড়া জেলার নয়টি উপজেলায় আটশো পঞ্চাশটি পূজা মণ্ডপে পূজার আয়োজন করা হয়েছে এ উপলক্ষে প্রতিটি মন্দির ও মণ্ডপে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বরিশালে ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শারদীয় দুর্গা উৎসব বরিশালে এবার ছয়শো একটি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ উপলক্ষে মণ্ডপগুলোকে সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে 
শেরপুরে শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে আগমনী শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে শহরের গোপালজিউর মন্দির চত্বর থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রায় অন্যান্যের মধ্যে অংশ নেন জাতীয় সংসদের হুইপ আতিউর রহমান আতিক পরে দুস্থ ও অসহায়দের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র বিতরণ করা হয় ঘট স্থাপন ও ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে জামালপুরে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা এবার জামালপুর জেলায় দুশো সতেরোটি পূজা মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ উপলক্ষে বিভিন্ন মণ্ডপ সাজানো হচ্ছে বর্ণিল সাজে নাটরে বিভিন্ন মণ্ডপে সকাল থেকে ষষ্ঠী পূজা শুরু করেন পুরোহিতরা এ সময় ঢাক আর কাঁসার বাদ দিয়ে মুখর হয়ে ওঠে মণ্ডপগুলো নাটোর জেলায় এবার তিনশো একাত্তরটি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে নওগাঁয় অনুষ্ঠিত হল ছাত্রলীগ সদর উপজেলা পৌর ও সরকারি কলেজ শাখার বার্ষিক সম্মেলন শহরের নওজোয়ান মাঠে সম্মেলন উদ্বোধন করেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সংসদ সদস্য আব্দুল মালিক সহ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাত ধোব নিয়মিত থাকব সবাই স্বাস্থ্যসম্মত ও টেকসই উন্নয়ন স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এই প্রতিবাদ্য নিয়ে সারা দেশে উদযাপন করা হচ্ছে বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস ও জাতীয় স্যানিটেশন মাস দিবসটি উপলক্ষে ঝিনাইদহে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি শহরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয় পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় হাত ধোয়া প্রদর্শনী এ সময় হাত ধোয়া ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয় মেহেরপুরে উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমির সামনে থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে গিয়ে শেষ হয় র্যালিতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শেখ ফরিদ সহ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে বান্দরবনে দিবসটি পালিত হয় এ উপলক্ষে সদর উপজেলার সোয়ালক ইউনিয়নের মাঝের পাড়া কেন্দ্রে অনুষ্ঠানে জেলা পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদুল ইসলাম ও সিভিল সার্জন ডাক্তার অসুই প্রু উপস্থিত ছিলেন পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছে দর্শক এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে এটিএন বাংলার সাথে থাকুন